அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய காலகட்டத்தில் பல நவீன மருத்துவ முறைகள் மனிதர்களை காக்க வந்துவிட்டன ஆனால் இந்த நவீன மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருந்த அந்த காலத்தில் ஒரு சில நோய்களால் பல கோடி மக்கள் இறந்து போனார்கள் தொடர்ந்து இந்த நிலை நீடித்தால் மனித இனமே அருகி வரும் சூழ்நிலை உண்டானது அந்த நேரங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில மருந்துகள் பல கோடி மனித உயிர்களை காப்பாற்றியது அதில் முக்கியமான பத்து மருந்துகளை பற்றி பார்ப்போம் பென்சிலின் பென்சிலின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் தான் பயன்படுத்தப்பட்டது பல பாக்டீரியா நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆன்டிபயோட்டிக் இது இது மனித வரலாற்றில் ஒரு திருப்பு முனையாக மாற வழிவகுத்தது ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் இதுவரை எண்பது மில்லியன் உயிர்களை காப்பாற்றியுள்ளது இதை கண்டுபிடிக்காமல் இருந்திருந்தால் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித மக்கள் இன்று உயிருடன் இருந்திருக்க முடியாது ஏனெனில் அவர்களின் முன்னோர்கள் தொற்று நோய்க்கு இறந்திருப்பார்கள் இது நிமோனியா மற்றும் காய்ச்சல் காது தோல் மற்றும் தொண்டை நோய் தொற்றுகள் போன்ற பல நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தில் ஏழு புள்ளி மூன்று பில்லியன் யூனிட் பென்சிலின் உலக அளவில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் மருந்துகளின் திறனை எதிர்த்து போராடி அதற்கேற்ப பாக்டீரியாக்கள் தங்களை மேம்படுத்தி வருகின்றன இன்சுலின் இந்த இன்சுலின் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னர் வரை சிறு வயதிலேயே பலரும் நீரிழிவு நோய்க்கு பலியாகினர் இன்சுலின் எனும் ஹார்மோன் குறைந்த அளவு சுரப்பவர்களுக்கு இந்த இன்சுலின் கண்டுபிடிப்பானது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது இதனால் பல உயிர்களை காப்பாற்ற முடிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இன்சுலின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு நீரிழிவால் ஏற்படும் உயிரிழப்பு வெகுவாக குறைந்தது பெரியம்மை வைரஸ் இரண்டாம் உலக போரில் ஐந்து கோடி பேர் இறந்தனர் ஆனால் அதைவிட பத்து மடங்கு மனிதர்களை கொன்று குவித்தது இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் என்னும் பெரியம்மை வைரஸ் இருபதாம் நூற்றாண்டில் மட்டும் சுமார் ஐம்பது கோடி பேரை கொன்று குவித்தது இந்த பெரியம்மை வைரஸ் கடைசியில் இதற்கான தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்து கோடிக்கணக்கான மனித உயிர்களை காப்பாற்றினார் எட்வர்ட் ஜென்னர் போலியோ சொட்டு மருந்து கடந்த நூற்றாண்டில் கோடிக்கணக்கான மனிதர்களை முடமாக்கிய ஒரு நோய் போலியோ இதில் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்டது சிறு குழந்தைகள் போலியோ கிருமிகள் அசுத்தமான உணவு மற்றும் நீரின் மூலம் நம்முடைய உடலுக்கு சென்று இரத்தத்தில் கலந்து பின்னர் மூளைக்கு சென்று நரம்பு மண்டலத்தை பாதிப்பதால் கை கால்கள் செயலிழக்கின்றன இந்த போலியோவுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடித்த சால்க் உயிர்கொல்லியான அம்மை வைரஸை தன்னுள் செலுத்தி ஆராய்ந்தவர் சால்க் போலியோ வேக்சினை பேட்டன் எடுக்காமல் மக்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கியவர் ஈதர் மயக்க மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருந்த காலம் அது காலை எடுக்க வேண்டும் என்றால் வாயில் ஒரு குச்சியை கடிக்க சொல்லிவிட்டு அப்படியே ரம்பம் வைத்து அறுக்க வேண்டியதுதான் நோயாளி மயக்கமானால் நல்லது சில நேரம் அறுக்கும் போதே உயிர் போய்விடும் இதை தடுக்க மண்டையில் கட்டையால் ஒரு போடு போட்டுவிட்டு தான் அறுக்க ஆரம்பிப்பார்கள் பல் டாக்டரான மாற்றன் ஈதரை வைத்து பேஷண்டை மயக்கமாக்கி வலி இல்லாமல் பல் பிடுங்கி சரித்திரத்தில் இடம்பெற்றார் இன்று அனஸ்தீசியா மிக பெரும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது ஆஸ்பிரின் ஆஸ்பிரின் வலி நிவாரணத்திற்கு ஒரு சிறந்த தீர்வாக கருதப்பட்டது இரத்தம் கட்டியாவதை தடுக்கும் தன்மை கொண்டதால் இது இதய வலிக்கும் புற்றுநோய்க்கும் எதிராக குறைந்த அளவில் நீண்ட காலத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுவது உண்டு இது இதய நோய் மற்றும் பல புற்றுநோய்களுக்கு காரணமாக இருக்கும் வீக்கத்தை எதிர்த்து போராடுவதாக கருதப்படுகிறது பலவிதமான வலி நிவாரணியாக இருப்பதால் உலகில் இன்று பலரும் பயன்படுத்தும் ஒன்றாக இது மாறிவிட்டது கர்ப்பத்தடை மாத்திரை ஏழாவது இடம் பின்கஸ் என்னும் ஆராய்ச்சியாளருக்கு இவர்தான் கர்ப்பத்தடை மாத்திரையின் தந்தை இவர் பல மருந்துகளை எலிகளுக்கு கொடுத்து பார்த்தார் அவை அதை சாப்பிட்டு குஷியாக பல்லி பெறுகின கடைசியாக இந்த மருந்தை கொடுத்த பிறகு எலிகள் எல்லாம் ஜாலியாக இருந்தாலும் குட்டி போடவில்லை இன்று மாலாடி மாலாயன் என நாட்டின் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்திய பெருமை இவரையே சாரும் இதன் பக்க விளைவுகள் வேறு கதை ஹீமோதெரபி ஹீமோதெரபியை கண்டுபிடித்த பேராசிரியர் எர்லிட்ஸ் கேன்சர் வந்தா அவ்வளோதான் என்ற நிலையை ஓரளவுக்காவது மாற்றியவர் ஆனால் தற்பொழுதைய சில ஆராய்ச்சி முடிவுகள் ஹீமோதெரபி சிகிச்சையின் வலியானது கேன்சர் நோயை விட கொடுமையானது என சொல்கிறது சிடோவுடைன் எய்ட்ஸ் பரவ ஆரம்பித்த காலத்தில் இந்த மருந்தை பலருக்கு கொடுத்து அவர்களது வாழ்க்கையை முடித்து வைத்தது அமெரிக்கா பின்னர் பல கட்டமாக ஆராய்ந்து ஆயிரம் மடங்கு குறைந்த டோஸ் கொடுத்து பல எய்ட்ஸ் நோயாளிகளை இருபது வருடம் வரை வாழ வைத்த பெருமை இந்த மருந்தையே சாரும் ஸ்ட்ரெப்டோஹைனேஸ் 
அந்த காலத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் அங்கேயே நெஞ்சை பிடித்துக் கொண்டு சாக வேண்டியதுதான் நூறு பேரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போனால் பத்து பேர் தான் உயிருடன் வருவார்கள் டில்லட் மற்றும் ஷெர்ரியின் முயற்சியால் ஸ்ட்ரப்டோஹைனஸ் வந்து பலரை காப்பாற்றியது இன்று பல முன்னேற்றங்கள் வந்த பின்னாலும் இதை காப்பாற்றிய பலர் டில்லட்டுக்கும் ஷெர்ரிக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டவர்கள் தன்னலம் பாராமல் சமூகத்திற்காக வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த இந்த எளிய ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் இருந்து மருந்து கண்டுபிடிப்பு ஆராய்ச்சிகளை மனித மற்றும் மனசாட்சியே இல்லாத பணம் மட்டும் நோக்கமாக கருதும் மருந்து கம்பெனிகளிடம் கொடுத்ததுதான் மிகவும் சங்கடப்படுத்தும் சோகம் மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்